Hi everyone, I am Varinder Singh Khosa. I have scored rank 25 in Punjab Civil Services exam 2018. Uh, I am uh, uh, before that I was selected as assistant commandant in Central Armed Police Forces 2017 batch with All India rank 38. Uh, I have done my graduation in 2015 uh, with science background. Uh, after graduation, first of all, my first dream was to serve as a guested officer in uh, armed forces. And serve karu. So for that, I appeared in CDS exam and uh, I cleared exam every time but I was out in my conference. Out raha. So destiny ko kuch aur hi, uh, tha. Then I tried for uh, Punjab Civil Services exam. I have tried for UPSC three times, but I couldn't make into it that. So after that, uh, societal pressure lagalo, parental pressure, uh, peer pressure lagalo. I I was fighting for a job. So uh, to remove that risk of job, I appeared in assistant commander exam and I got selected. But uh, first of all, my dream was to be a guest office in armed forces. But during that journey, uh, I get to know more about the social, political and economic aspects of India. So, uh, this journey ke duran mera motive thoda armed forces leke civil service ki taraf chala gaya. So, though I got selected in BSF, but I didn't join for that. And I tried for Punjab civil services and uh, <coughs> I got selected this year. Many Punjab civil services ki taraf move karne ka sabse pehla karne ye tha ki when you know about the condition of uh, your state or uh, your nation, like right, uh, most of the people who are well intellectual or they know about the reality of India, they know ki kya problems hai. But un problems ko solve karne ke liye aapko ek authority chahiye. And jo civil services exam hai, ye aapko problems ke baare mein aware bhi karta hai. You know about the problems, and at the same time, you have the authority to solve those problems at the very same time. That's why I opted for this exam, and after many failures, finally I got uh, selected as DSP in Punjab Police. Uh, the purpose of making this video is to share about my strategy because I have been in 2006 to 2019 3 years. It means it's a very long time, right? So I am going to tell you my mistakes, uh, what I should have, I should, if I should not have repeated those mistakes, maybe I could have cleared this exam in my earlier attempts. So my motive is to make you aware about that. Before we discuss this exam strategy, let me tell you the very basic thing about this exam. सबसे पहले हमें यह जानना है कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है और वही डिमांड जानने के लिए यू कैन गो टू अ कोचिंग सेंटर कोई फ्रेंड है कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट है मतलब वो चीज जो आपको कोचिंग में एक साल में बताएंगे यू नीड टू नो दैट बिफोर दैट क्योंकि हमें इस एग्जाम के लिए जो बुक्स पढ़नी उसमें कोई रिसर्च नहीं करनी वी हैव टू स्टडी वेरी सिलेक्टिव जो डिमांड एग्जाम में जो यूजफुल है सिर्फ उसी को पढ़ना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट टू रीड and what to uh, what not to read so taaki aisa na ki jaise hame rasta pata hai hum usi raste pe chalte jaye to hum easily pahunch jayenge agar rasta nahi pata idhar chale gaye bhatak gaye to tab tak bande mein utna jo passion hota hai wo bhi waste hota hai aur apna time aur energy waste hoti hai isliye first of all you need a guide it can be anyone so that you can start your preparation for that uh, now let's come to the this exam this exam consists of four stages first of all preliminary stage second means third physical aptitude test this physical aptitude test is only for the post of dsp and at last interview or in four stages jo ki ye uh, one year ke uh, span, uh, time span mein cover hoti hai right so you need a matlab continuous motivation so that you can keep going right at the back of your mind aapke kuch aisa uh, motivation hone chahiye jo aapko kabhi bhi demotivate ho taaki aapko just uh, move karta rahe wo Right now, let's come to the first stage, preliminary stage. It consists of two papers. Paper one, it's a GS paper, and paper two, C set paper. Paper one, GS, it consists of hundred questions and two hundred marks, and paper two, it consists of eighty questions and two hundred marks. Right. So, uh, UPSC se ek alag chiz ye hai isme ki jaise UPSC mein C set just qualifying hai aur uske marks merit mein add nahi hone, but PCS में C set के marks merit में include होते हैं इसलिए C set हो सकता है कि कुछ candidates के लिए GSA भी ज़्यादा important हो जाए right because this year like cut-off was 290 uh, 2 for general right 
आई डोंट रिमेंबर फॉर कैटेगरी राइट इट वॉज टू नाइन्टी टू फॉर जनरल सो इतनी हाई कट ऑफ में अगर आप एक पेपर में अच्छा परफॉर्म कर लोगे लेकिन दूसरे में नहीं हुआ यू कांट अचीव दैट राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैम टू द पेपर वन जी एस पोर्शन अगर आप यहाँ पे बुक्स मैंशन करने लग जाए आई थिंक इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम सो आई विल पोस्ट द लिंक बिलो फॉर ऑल द बुक्स यू नीड टू फॉलो बट देर इज़ वन एडवाइस जो लोग पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिपरेशन मोड में हैं और वो कुछ सोर्सेज पहले से फॉलो कर रहे हैं आई विल एडवाइस यू नॉट टू एल्टर योर रिसोर्स इन अ रेवोल्यूशनरी वे जो आप सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करें और जो न्यू कमर्स हैं जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं यू कैन फॉलो दी सोर्स बिकॉज आई हैव रिसर्च दी सोर्स फॉर थ्री एंड फोर ईयर्स और दिस विल डेफिनेटली कवर मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस एग्जाम राइट फॉर जी एस वन द प्रिलिमिनरी स्टेज इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड आर्बिटरी स्टेज ऑफ द एग्जाम यू आर नेवर श्योर कि आपका प्रेलिम्स जितनी मर्जी तैयारी कर लो हो या ना हो और मे बी आई एम एम्फोसिजिंग ऑन दिस मोर बिकॉज आई हैव जस्ट आई क्लियर प्रिलिमिन प्रिलिमिनरी टेस्ट जस्ट बाई वन मार्क सो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग वेरी बेसिक फॉर दिस एग्जाम आप प्रपरेशन स्टार्ट करने से पहले गो टू प्रीवियस फोर और फाइव ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स राइट आप जब चार पाँच साल के क्वेश्चन पेपर देख लोगे देन यू विल नो कि जो बुक्स रेफर की हुई है उनमें से पढ़ना क्या है राइट right? अगर आप पाँच छः ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज कर लिया आप उस मतलब उसी चीज़ को अडॉप्ट करोगे बुक्स में जो क्वेश्चन uh, पेपर में या एग्जामिनर की डिमांड है राइट एंड सेकंड थिंग सिलेबस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है चाहे सिलेबस जितना मर्जी वाइड है बट जो भी आपको आना है उसी सिलेबस से आना है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सेकेंड थिंग सिलेबस इनको तो मतलब जस्ट काइंड ऑफ आप रट लो राइट दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन 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 गोइंग योर प्रोपेशन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन राइट तुम इधर उधर भटको नहीं गए नहीं अगर आपको सिलेबस और लास्ट के क्वेश्चन पेपर क्लियर है नाउ लेट्स कम टू द नोट्स मेकिंग वट आई हैव डन इज मैंने जितने भी पार्टिकुलर मेन सब्जेक्ट्स थे लाइक पॉलिटी इकोनॉमी जोग्राफी हिस्ट्री साइंस के नहीं राइट right? मैंने इन चार सब्जेक्ट्स के अपने नोट्स बनाए थे नोट्स बनाना कैसे बनाने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो जस्ट गो थ्रू द होल ऑल द सिलेबस एंड बुक्स वंस सेकेंड रीड दो थर्ड रीड में जब आपने क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं तो जो भी चीज़ बुक्स में इंपॉर्टेंट है उसको अपने नोट्स में उतार लो इसका क्या फ़ायदा होगा आ, अपनी ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप इस कुछ कुछ, कुछ चीज़ को कुछ दिनों तक याद रख सकते हो और अगर उसको रिवाइज दोबारा दोबारा करते रहोगे तो इट विल डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में वो बिल्कुल चीज़ याद रहेगी सो so, अगर शॉर्ट नोट्स बने होंगे तो आप यू कैन रिवाइज दोज थिंग्स वेरी ईजिली बिफोर द एग्ज़ाम एंड पार्टिकुलरली बिफोर वन वन मंथ हो प्रीलिमिट्स यू नीड टू रिवाइज होल सिलेबस ट्वाइस और थ्राइस राइट right? अगर आप बुक्स की uh, और अपने जो रिसोर्स हैं उनकी हेल्प लेके करोगे आई थिंक यू कैंट कम्प्लीट इवन वंस राइट अगर आपके शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप इजीली उस चीज़ को रिवाइज कर पाओगे और प्रीलिम्स में ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा सेकंड थिंग जो नोट्स बनाने हैं आई वुड सजेस्ट जब आप स्टार्टिंग करते हो प्रोपेशन की तब बना सकते हो क्योंकि एक बार जब आप एग्जाम के सर्कल में आ गए यू क्लियर प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर यू क्लियर मेन्स इंटरव्यू में आउट हो गए यू क्लियर प्रेलिम्स मेन्स में आउट हो गए तो ये लगा रहता है ताकि एग्जाम मतलब कॉन्टीन्यूस रहता है अगर यू पी दोगे हर साल आएगा इसलिए वो स्टेज में आप चले गए फिर नोट्स बनाने का टाइम रहता है इसलिए बिफोर स्टार्टिंग योर प्रपेशन एक बेसिक चीज़ मान लो कि यू हैव टू प्रपेयर योर ऑन नोट्स वन मोर थिंग आई विल सजेस्ट दैट स्टिक टू द सेम रिसोर्स जो आप रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं उनको लास्ट तक फॉलो करें इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्स एडवाइज द सेम रिसोर्स फॉर मल्टीपल टाइम्स राइट right? एज uh, मैंने पहले बता दिया कि सी सेट के मार्क्स काउंट होते हैं सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपका प्रीलिम्स जैसे अभी पंजाब का भी नेक्स्ट ईयर का भी अनाउंस नहीं हुआ तो सी सेट की प्रपेशन आप अभी से करनी स्टार्ट कर दो प्रीवियस के पेपर देखो जिन चैप्टर से क्वेश्चन मैक्सिमम आस पूछे जाते हैं uh, उन चैप्टर्स को कवर करो और ट्राई टू uh, uh, जितने ज़्यादा मॉक लगा सकते हो उतने मॉक्स लगाओ लाइक uh, मेरी like, अपनी एग्जाम्पल है लाइक आई स्कोर्ड ओनली वन मार्क्स इन जी and i scored 175 marks in cset so combining these two i got 293 like matlab cset akela hi aapko itne aage le ja sakta hai even i have many of my friends they uh, got more than 113 gs but they scored uh, poor in uh, cset part like 150 or something uh, they couldn't make into the, in the prelims right so prelims ek aisi stage hai यहाँ से उनका मेन मोटिव तो ये होता है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को निकाला जाए लेकिन अब अपीयर इतने बंदे होते हैं सो काफ़ी टाइम जो सीरियस कैंडिडेट जिनका मेन्स अच्छा होता है इंटरव्यू अच्छा होता है वो भी चले जाते हैं राइट सो टेक दिस स्टेज वेरी सीरियसली नाउ
दिस ईयर आई थिंक पी सी एस टू थाउजेंड एटीन में मोर देन ट्वेंटी टू थाउजेंड पीपल फिल द दिस फॉर्म राइट एंड लेस देन वन थाउजेंड आर सेलेक्टेड फॉर मेन्स फॉर मेन्स आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले सिलेबस पढ़ लो नाउ योर मोटिव शुड बी टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम दैट सिलेबस इवन आई विल से दैट बिफोर स्टार्टिंग द प्रपरेशन पिन डाउन योर सोर्सेज फॉर एवरी पेपर एवरी पोर्शन एंड एवरी टॉपिक देन आफ्टर दैट स्टार्ट योर प्रपरेशन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्ट्रीम लाइन योर प्रपरेशन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन राइट देन आई विल नॉट सजेस्ट द नोट्स फॉर द स्टैटिक पोर्शन बट फॉर द करंट पोर्शन लाइक जी एस टू जी एस थ्री इवन इन जी एस फोर उसमें काफ़ी करंट का पार्ट होता है तो आई विल सजेस्ट कि प्रीवियस वन ईयर्स में जितने भी कोई करंट अफेयर्स का जितना कॉन्टेम्प्रेरी इशू कोई बड़ा बनता है जिस पर आपको लगे कि क्वेश्चन बन सकता है यू मस्ट प्रपेयर योर ऑन नोट्स ऑन दोज टॉपिक्स and to know that what is important same thing go to the previous papers that will give you a direction ki paper ke liye ye important hai you must uh, go in the uh, that particular direction now you have read the books you have read the notes you have read the current affairs aur jo topics books se nahi mile wo bhi internet ke use karke aap unko cover kar sakte ho now what you have to do is assimilate your current sources with the static portion इन दोनों को ज्वाइन करके चलना है बिकॉज कोई क्वेश्चन चाहे आपको करंट रिलेटेड ही पूछता है उसमें आप इंटरव्यू में पहले उसका स्टैटिक बैकग्राउंड तो बताओगे ना देन यू कैन टॉक अबाउट द करंट राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू असेमुलेट बोथ दिस पोर्शन नाउ यू हैव नॉलेज राइट यू हैव रेड द रिसोर्स यू हैव कंप्लीट नॉलेज नाउ यू नीड टू नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट नॉलेज एंड फॉर दैट टेस्ट इज मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ द मेन्स पोर्शन इवन मोर देन द प्रिलिम्स टेस्ट इज विल हेल्प इन टू वेज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी इशू रहता है मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे लाइक यू नीड टू कंप्लीट ट्वेंटी क्वेश्चन इन वन एटी मिनट्स राइट सो टाइम का काफ़ी इशू है इसलिए टेस्ट सीरीज में जब आप एग्जाम की कंडीशन में ही बैठोगे लाइक यू विल कवर दोज ट्वेंटी क्वेश्चन इन कम्प्ली दैट सेम टाइम इट विल हेल्प यू इंक्रीज डिक्रीज और कॉर्डिनेट करने के लिए आपकी स्पीड उस हिसाब से हो जाएगी तो एग्जाम में आपका सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा सेकेंड थिंग आपको नॉलेज है बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट नॉलेज राइट सो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उससे आपका क्या होगा कि उस नॉलेज को एक्सप्रेस का कैसे करना है और टेस्ट देना ही पहली बात तो बहुत अच्छी चीज़ है सेकेंड अगर आप किसी चेक भी करवाओगे लाइक like अगर आप इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करोगे अगर चेक कर अच्छा होगा ही विल टेल यू कि आप इंट्रो में ये डालो मेन्स में ये ताकि आपका थोड़ा आंसर्स और भी अच्छा बने एंड आई विल सजेस्ट यू वन और टू मोर थिंग्स मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी दैट कि अपने को क्वेश्चन में पॉइंट्स में लिखना चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए आई थिंक पॉइंट फॉर्मेट इज़ बेटर बट ये ना हो कि आप हर क्वेश्चन में पॉइंट फॉर्मेट को धक्के से डालें लाइक हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको स्टोरी टाइप लिखना होता है सो अगर आप वहाँ पर ही पॉइंट्स लिखने की कोशिश करोगे दैट विल आई थिंक नॉट गैदर बेटर मार्क्स टू यू राइट सेकेंड थिंग अगर आप किसी भी चीज़ को पैराग्राफ्स पॉइंट्स में लिखते जाते हैं दैट विल बिकम मोनोटोनस सो मेक योर आंसर्स मोर अट्रैक्टिव उनमें डायग्राम्स ड्रा करो फ्लो चार्ट करो उनमें रिपोर्ट्स कोमेटीज और इसी चीज़ से मुझे याद आया वट वी हैव डन इज़ की मेन्स के जो चारों जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री जी एस फोर हैं उनके लिए हमने एक तो नोट्स बनाए थे करंट अफेयर्स की और एक अलग नोट बनाए थे उनमें क्या किया था कि जितने भी टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन आ सकते हैं राइट उस पर हमने उनके फैक्चुअल डाटा से इकट्ठे किए थे कोई रिपोर्ट आई है वो इकट्ठी की थी कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने कुछ कहा है वो इकट्ठा किया था कोई डब्ल्यू टी ओ कोई वहाँ का हेड कुछ बोलता है उसके ऊपर कि इस चीज़ का ये इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर आप उन फैक्ट्स को उन रिपोर्ट्स को डालेंगे लाइक यू आर सब्सिटेंशी यूर आंसर ठीक है आपने कंसेप्चुअल तो बोल दिया ये कुछ बोल दिया हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव दैट सो दोज फैक्ट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू फैच बेटर मार्क्स इन द मेन्स एग्जामिनेशन सो दैट दैट विल हेल्प यू लॉट आफ्टर क्लियरिंग द मेन्स देन थर्ड स्टेज इज फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट ये टेस्ट सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने डी के लिए अप्लाई किया है और यू कैन से जिनकी एज 28 से कम है एंड uh, बाकी कुछ कंडीशन है लाइक योर हाइट मस्ट बी 5'7 सेवन दिस इज़ फॉर बॉयज़ आई थिंक मे बी फॉर गर्ल्स इट इज़ 5'5 आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट राइट सो थर्ड स्टेज होगी फिजिकल लेट मी टेल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल मी द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट दिस ईयर देर वर थर्टी टू पोस्ट फॉर जनरल कैंडिडेट्स राइट और जो बाकी पोस्ट है डी के अलावा वो 28 या फिर 29 इतने रैंक तक जाएंगी मतलब उसके बाद जो 30 31 रैंक का शायद उनको कोई भी पोस्ट ना मिले अगर मेरिट आगे मूव नहीं करती बट बिलीव मी रैंक 42 टू इज़ गेटिंग डी एस पी सो दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट ए मेजर डिफरेंस अगर आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर होता है ओनली देन यू कैन अपियर दोज 
फॉर पोस्ट ऑफ डीएसपी लाइक देर वर टेन पोस्ट ओनली बट फोर्टी टू रैंक तक ये पोस्ट मिल रही है नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट देर आर टोटल फोर एक्टिविटीज फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्सटीन हंड्रेड मीटर इन सेवन पॉइंट फाइव मिनट्स और ये सभी के लिए लाइक uh, नेसेसरी like, uh, है आपको एक करनी ही करनी है देन देर आर थ्री मोर एक्टिविटीज और तीन में से आपको कोई भी दो करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग जंप लॉन्ग जंप है शायद पौने बारह फुट है ठीक है देन इट्स सेकेंड इट्स हाई जंप हाई जंप पौने चार फीट है और रोप क्लाइंबिंग आई थिंक टू मीटर है राइट सो दीज आर थ्री एक्टिविटीज जिनमें से आपको दो एक्टिविटीज करनी है और फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जिस हिसाब से लाइक वी प्रपेयर्ड हमने कम्प्लीटली टू टू थ्री मंथ्स इसके लिए दिए हैं देन उसके बाद जाकर हमारा फिजिकल टेस्ट क्लियर होया हो सकता है कुछ बंदों ने कम भी देगा इट डिपेंड्स अपॉन योर फिजिकल फिटनेस बट इन टोटल देर वर आई थिंक 138 थर्टी एट कैंडिडेट्स हु पेयर्ड फॉर फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट बट ओनली फोर्टी फाइव क्लियर्ड द टेस्ट सो इट डिफाइंस क्या है कि इसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है सो यू डेफिनेटली नीड टू और थ्री मंथ्स टू प्रपेयर फॉर दिस स्टेज एंड देर इज़ इन अफ टाइम इवन आफ्टर मेन्स आफ्टर मेन्स हमें शायद थ्री टू फोर मंथ्स मिल गए थे सो उस टाइम में आप इजिली क्लियर कर सकते हो बट यू हैव टू स्टार्ट वन डे आफ्टर द मेन्स बिकॉज जब मेन्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद हमें सिर्फ दस और पंद्रह दिन ही मिलते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए इसलिए यू नीड टू स्टार्ट इन एडवांस देन यू कैन क्लियर इजिली क्लियर दिस स्टेज इंटरव्यू इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम दिस थर्टी टू फोर्टी मिनट एक्सरसाइज कैन प्रूव टू बी लाइफ चेंजिंग बिकॉज जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें इंटरव्यू का चाहे पोर्शन 150 फिफ्टी मार्क्स है इसमें द मेन्स कंसिस्ट ऑफ थर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी मार्क्स एंड इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली वन हंड्रेड एंड फिफ्टी मार्क्स बट एज दिस ईयर वी हैव सीन कि मेन्स थोड़ा लो स्कोरिंग था इसलिए कैंडिडेट्स के मार्क्स में गैप ज़्यादा नहीं था सो इंटरव्यू प्रूव टू बी ए डिसाइडिंग फैक्टर इन योर सक्सेस और इन योर फेलियर Uh, uh, I uh, there are some people who says that there is nothing we can do about interview, but I would say there is a lot we can do about interview. First of all, uh, as there is a bio data form uh, which you are going to fill before the interview, like my interview, Charlie, my interview was completely on that form. Uh, first of all, my background, कहाँ से हैं आप, क्या occupation है, family का, like इस पे five to ten minutes spend हुए. Then my hobby was writing on social issues. यू बिलीव मी आफ्टर दैट थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स जो भी मेरी टोटल फोर्टी फाइव मिनट चली उसमें से थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स वर जस्ट ऑन द सोशल इशूज लाइक वोमेन एम्पावरमेंट राइट सेकेंड अबाउट एजुकेशन अबाउट अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेराज इन पंजाब अबाउट कंडीशन ऑफ वोमेन राइट एंड द फैक्टर्स विच वर आई थिंक कॉन्टेम्प्रेरी इशूज विच वर रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स राइट अगर आप आ, आ, अपने ऊपर बिलीव करके जो आपका सच में आपका लाइक हॉबी है अगर वही फील करोगे देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द मास्टर ऑफ दैट राइट आपकी वो हॉबी आप शौक के साथ वो चीज़ करते हैं एंड बिलीव मी यू नो इवन मोर देन द इंटरव्यू राइट अगर आप जो चीज़ उनसे भी ज़्यादा जानते हैं डेफिनेटली यू विल परफॉर्म वेल सो फर्स्ट थिंग इज फिल योर बायोडाटा फॉर्म विद ऑनेस्टी और जो चीज़ सच है वही भरो बिकॉज दे नो एवरी थिंग उनके पास इतना एक्सपीरियंस है नेक्स्ट थिंग आई विल से टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेकेंड थिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका प्रेलिम्स हुआ है मीन्स हुआ है आपकी नॉलेज पहले चेक हो चुकी है राइट सो दे वॉन्ट ए ब्यूरोक्रेट जिसके पास नॉलेज भी है और उस नॉलेज को वो कॉन्फिडेंस के साथ इंप्लीमेंट भी कर सकता है मतलब उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है उसके पास कॉन्फिडेंस है उसको सॉल्व करने के लिए आप कई बंदे मतलब वी नीड टू बी पॉजिटिवली क्रिटिकल ऑफ द थिंग्स विच आर बैड गोइंग बैड इन द गवर्नमेंट बट ओवर क्रिटिसिजम ऑलवेज किल्स राइट दे वॉन्ट यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल आपकी नेगेटिविटी सामने आएंगी अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल सो यू मस्ट शो दैट शो दैट यू आर विजनरी यू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड इवन इन द प्रॉब्लम्स यू थिंक पॉजिटिव ऑफ समथिंग नॉट गो इन द नेगेटिव वे सो दीज थिंग्स मेज ए मेजर इम्पैक्ट and last thing important is the communication skills like how you are going to uh, show your knowledge your skill your confidence that only through your language and believe me there is no bar of language in this interview i maine pehle form aur decide kiya tha ki i will give an interview in english but jab interview enter kiya pehle one ek or two minute intro chal english mein then everything started kind of discussion in punjabi so it matlab wo punjabi mein chale fir 30 to 40 minutes so language is no bar language doesn't make an impact in whichever language you are uh, uh, it's easy for you you just choose that language and about communication skills 
uh, I would suggest one or two ways. First of all, as most of the issues are from counterfeits, you can listen to English uh, uh, English channels on, uh, on on YouTube or English news. It will help you in enhancing your current affairs uh, also as well as it will help you communication. Second thing like upon you kuch bhi bolte hain, we can upon uh, khud nahi check kar sade us, us cheez ko. So you must videograph yourself, speak in the mirror. It will help you ki aapko pata chalega ki aap kaisa bolte ho. Right? It will help you in, in improving the communication. And last thing, give to the, uh, to the point answers. राइट लाइक ये अपने हाथ में होता है कि अपना इंटरव्यू को किस तरफ लेके जाना है क्योंकि जो आपके आंसर्स होंगे उन्हीं में से आगे क्वेश्चंस निकलेंगे सो यू कैन मूव योर इंटरव्यू इन एनी डायरेक्शन राइट एंड दिस विल डेफिनेटली प्ले रोल क्योंकि आप जिस तरफ को आपको ज़्यादा नॉलेज है आप उसको इंटरव्यू को उस तरफ लेके जाओ ठीक है इट विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू एज आई एव प्रपेयर्ड फॉर यू पी एज वेल एज पी पी सो आई विल से कि यू और पी की प्रोफेशन मोस्टली सेम ही है there are only 3 or 5 minute differences first of all in prelims uh, ppsc mein csat ke marks merit mein include hote hain lekin upsc mein just qualifying hai second uh, prelims mein ppsc mein koi negative marking nahi hai aur upsc mein negative marking hai third uh, jo mains ka paper hai usme upsc mein optional ke do papers hote hain lekin punjab mein koi option nahi hai fourth मेन्स में पंजाब में जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं एक पंजाबी का और एक इंग्लिश का उसके मार्क्स भी मेरिट में इंक्लूड होते हैं लेकिन यूपीएससी में मेरिट में इंक्लूड नहीं होते और एक और पोर्शन एक स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है जो पंजाब में जीएस थ्री में है और वो कहीं स्टेज स्टेट में या यू में बिल्कुल भी नहीं है सो दीज डिफ्रेंसिस आर देयर अदर दैन इफ़ यू आर प्रपेयरिंग फॉर यू यू कैन डेफिनेटली आई थिंक कवर एट्टी टू एटी परसेंट सिलेबस ऑफ द पी राइट एंड वन डिफरेंट इज़ पंजाब पोर्शन यू में जो पंजाब का पोर्शन है वो नहीं है और पी के लिए आपको पंजाब का पोर्शन अलग से तैयार करना पड़ेगा लाइक like पंजाब की इकॉनमी पंजाब की हिस्ट्री पंजाब की जोग्राफी पंजाब का कल्चर इसके क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं और जीएस के जीएस में हैं और मेंस में भी पंजाब पोर्शन क्वेश्चन है एंड आई विल सजेस्ट कि जो साडा पंजाब बुक है उसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर हो जाते हैं देर आर फ्यू टॉपिक्स लाइक एक पोलिटिकल थ्योरी पोर्शन है प्रीलिम्स में उसमें क्वेश्चन आते हैं तीन चार राइट सेकंड एक सोशल थिंकर्स के है वो पेपर वन में है उसका कवर नहीं हुआ है राइट अदर देन फ्यू टॉपिक दीज टॉपिक्स यू कैन कवर फॉर इंटरनेट मैंने भी इंटरनेट से अपने खुद के नोट्स बना लिए थे इन सोर्सेज के एंड इफ पॉसिबल आई विल शेयर दोस्ट नोट्स राइट अदर देन दैट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इफ़ यू आर प्रपेयरिंग फॉर यू यू कैन ईजिली करेक्ट पी द रेगुलर न्यूज़ रीडिंग is very crucial and important for this exam due to the recent shift of uh, shift in orientation of ppsc towards current uh, the current part becomes very important first of all pre prelims may current ke many questions like uh, it depends on the papers but 18 to 20 questions current ke aate the like is time thode kam aaye but current uh, is the portion jisko aapko kaafi focus karna padega second mains mein bhi current ka kaafi acha portion hai gs2 gs3 4 teeno mein current ke kaafi questions aate hain uske liye aapko jaise like i told ki uske liye current affairs ke notes banana bhi zaruri hai and interview 150 marks it's all about current jo bhi aapko uh, uh, opinion oriented questions puche jayenge they are all from current affair they are all from issues which have been raised in recent 6 to 7 months so newspaper reading must be regular you must read newspaper uh, from two ways first of all prelims prelims ke liye aap newspaper se facts nikalo because you you are going to attempt a questions jisme char options diye honge so you just need to read the newspaper from that orientation right and mains mein you know that opinion based question puche jayenge so you need to prepare your notes according to that from the newspaper so i think this makes a difference and there are some people who don't need uh, read regular newspaper they prefer magazines ye bhi fine way hai it's ka positive ye hai ki aapko daily time waste karne ki wajah aapko wo oriented ek uh, or you can say matlab compiled cheez mil jati hai and monthly aap usi ko pad sakte ho but i i was i i would prefer daily basis because usme aapko ek, ek tarah se burden sa ban jata hai ek mahine baad jo aap ikattha padte ho aur mind mein wo grab bhi nahi hota so i will say that you must regularly read newspaper and prepare your notes for that so many people are confused between choosing online sources and books and uh, i will suggest ki jo aapko static portion karna hai pura syllabus cover karna hai i will say that uh, cover from the books because books mein ek to padhne mein alag hi maza hai एंड सेकेंड थिंग जब वो कवर करते हैं आप उसको अंडरलाइन अच्छे से कर सकते हो राइट 
तो बट इट डिपेंड्स कि अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हो कुछ बंदे एन सी ऑनलाइन पढ़ते हैं दैट विल आल्सो बट आई विल सजेस्ट कि स्टैटिक बुक्स पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा है एंड फॉर करंट अफेयर्स यू मस्ट गो फॉर द ऑनलाइन सोर्सेज बिकॉज करंट अफेयर इज समथिंग जो हर छः महीने हर साल बाद चेंज होते रहना है इफ़ यू अगर नोट्स इकट्ठे करते रहोगे आई थिंक दैट विल बी काइंड ऑफ बर्डन राइट सो गो फॉर द ऑनलाइन सोर्सेज वैन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स एज अ रिसेंटली कोचिंग्स एंड यू पी एस सी प्रोपेशन इट हैज़ बिकम ए काइंड ऑफ बिजनेस सो मार्केट में इतने नोट्स अलग अलग तरह की कोचिंग वो कहता है ये टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज डोंट रन आफ्टर दीज मल्टीपल सोर्सेज एक कोई भी चूज़ करो उसके साथ स्टिक करो राइट right? हर चीज़ में कोचिंग में इतना डिफरेंस नहीं होता है कोई थोड़ा अच्छा कोई बुरा किसी ने ये कवर कर लिया किसी ने नहीं कवर किया किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए इस बार नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं आएगा सो इट डिपेंड्स ऑन द लक और काइंड ऑफ एग्जाम सो यू जस्ट स्टिक टू द वन सोर्स एंड एंड कंटिन्यू विद दैट ओनली ऑल द फ्यूचर एक्सपीरियंट्स हु आर प्रपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम आई विल से दैट वंस यू हैव स्टार्ट योर प्रपरेशन डोंट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड मुझे अलमा इकबाल जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में सो इट मीन्स नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर ड्रीम्स देर कम सेटबैक्स इन योर लाइफ बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में सेटबैक्स आएंगे बट बिलीव मी एवरी फेलियर इज़ ए काइंड ऑफ न्यू रीडक्शन हो सकता है अगर मैं 2015 में सी डी एस में सेलेक्ट होया था आई कुड हैव बीन अफिशियल इन गवर्नमेंट बट आई कुड हैव नेवर प्रपेयर फॉर दिस एग्जाम सो फेलियर्स आर ऑलवेज ए न्यू रीडक्शन टेक दिस इन ए पॉजिटिव वे क्योंकि बंदे को जो लाइफ में सीखने को मिलता है वो फेलियर से सीखने को मिलता है सो दिस जर्नी इज ए काइंड ऑफ मैराथन यू मस्ट कीप यूर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रपरेशन अगर आप किसी एक स्टेज से बाहर होते हो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ चाहे वो फर्स्ट स्टेज ही क्यों ना हो लाइक like, मेरी खुद की एग्जाम्पल है दिस ईयर इन पी सी एस टू थाउजेंड एटीन जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल पी सी एस प्रीलियम्स का रिजल्ट आया आई गॉट टू नाइन्टी पॉइंट फाइव मार्क्स एंड कट ऑफ वॉज टू नाइन्टी वन सो आई वॉज आउट ऑफ द रेस बाई हाफ मार्क राइट आफ्टर वन आर एक क्वेश्चन उस uh, उसकी टेस्ट आंसर की में उन्होंने रिवाइज कर दिया बस उस उसके मार्क्स से रिवाइज नहीं किए सो आफ्टर वन आर दे कम्प्लीटली रिवाइज द मेरिट लिस्ट एंड माई मार्क्स इंक्रीज बाई टू पॉइंट फाइव सी सेट का एक क्वेश्चन टू पॉइंट फाइव मार्क्स का है सो आई गॉट टू नाइन्टी थ्री एंड कट ऑफ इंक्रीज बाई वन मार्क ओनली एंड कट ऑफ वॉज टू नाइन्टी टू सो इफ आई कुड हैव बिन आउट इन फर्स्ट स्टेज ओनली मैं खुद सोचता कि हाँ मेरे से पहली स्टेज ही नहीं हो रही हाउ आई कुड कम्प्लीट ऑल द फोर स्टेजिस सो इट मे बी दैट आप मेन्स और इंटरव्यू में बहुत अच्छे हैं बिकॉज दिस इज प्रीलियम्स इज ए स्टेज जो जस्ट मतलब नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को आउट करने के लिए सो डोंट जज योर कैपेबिलिटी बाई दिस एग्जाम ओनली इफ यू हैवन क्लियर प्रीलियम्स दिस ईयर ट्राई फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड वंस यू गेट द अपॉर्चुनिटी मेन्स योर ट्रू पोटेंशियल विल बी चेकड देयर ओनली सो कीप गोइंग इंस्टेड ऑफ दिस फेलियर्स दिस फेलियर्स ऑलवेज लर्न फ्रॉम द फेलियर्स इंस्टेड ऑफ डिग्रेडिंग यूर कैपेबिलिटीज ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स इफ यू हैव स्टिल एनी क्यूरी यू कैन रीच आउट टू मी एट माई इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर माई यूजर नेम इज वरिंदर खोसा डबल सेवन वी ए आर आई एन डी ई आर के एच ओ एस ए डबल सेवन एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्यूरी एंड अबाउट द बुक्स रिसोर्सिज एंड माई नोट्स आई विल ट्राई टू पुट द लिंक बिलो दिस वीडियो यू कैन चेक द बुक्स एंड रिसोर्सिज फ्रॉम देयर थैंक यू सो मच एवरी